هل القوى السياسيه التي وقعت على الاتفاق؟ قلنا لا المسؤول عن هذا الموروث كل القوى السياسيه والاجتماعيه الفاعله في المجتمع والقادره على ان تنتج حل يمكن اليمن من الخروج من هذا النفق اذا تعالوا الحوار سيكون حوار ما اذا مستديره ما فيش سلطه مسؤوله عن الحوار زي ما كان من اول ولكن الجميع متساويين في هذا الحوار وكل المشاريع وكل الافكار وكل الرؤى مطروحه امام الجميع للحوار والحجه هذه طبيعه الحوار الذي الذي اطلقته المبادره او اللي اطلقته الاليه التنفيذيه نستغرب ان نسمع من البعض شروط وحديث عن حوار انه لا يمكن ان ناتي الحوار الا بكذا وكذا هذا كلام مرفوض جمله وتفصيلا الحوار مفتوح للجميع ولكل الرؤى ولكل المشاريع طالما حملت هذه المشاريع سلميا وطالما حملت هذه الافكار سلميا فالحوار مفتوح للجميع السؤال كيف سيدار هذا الحوار ومن هي القوى التي ستشارك فيه وما هي الياته ومن اين سيبدا والى ماذا سينتهي وهل اذا فشل هذا الحوار يعني هل سنعود الى مربع العنف وما هي الضمانات لنجاح هذا الحوار في أسئلة كثيرة مثارة حول هذا الموضوع ومن حق الناس أن يطرحوها اليوم لكن الإجابة عليها حتى الآن مبكر لأنه ستكون هناك لجنة تحضيرية لجنة الإعداد والتحضير ستتصل أولا بكل القوى السياسية المعنية بالحوار الوطني بشكل عام وقيل في هذا الجانب أنه لا يوجد أي استثناء لأي قوى سياسية فاعلة في أن تكون جزء من هذا الحوار الوطني اثنين لا توجد أي محظورات فيما يخص الحوار الوطني على الطاب في, في, في الشأن السياسي ثلاثة آلية الحوار ستقررها هذه اللجنة التحضيرية لكن السؤال هل الحوار هو مجرد أن يجتمع الناس ويتحاوروا وإذا اختلفوا خرجوا من القاعة وانتهى كل شيء البعض يقول هل سيتم بالتصويت يعني في أشياء أريد أن أقول شيء واحد الحوار هو عملية مستمرة في حياة اليمنيين ويجب أن تكون هي قاعدة المستقبل ولا ينتهي الحوار بمجرد أن نصل إلى نتيجة معينة ونترك بقايا بقية القضايا في اللحظة الراهنة التي لا يتفق حولها الناس للمستقبل هذا يضع أمامنا سؤال ما هي القضية الرئيسية التي يجب أن نتحاور حولها في, في الظرف الحالي حتى تشكل مقدمة ضرورية لإنجاز الحوار في المستقبل على قاعدة أفضل مما هو قائم الآن يعني أنا أقصد أقول هل الحوار الذي سيتم خلال ستة أشهر يجب أن ينجز كل شيء طيب إذا ما انجز كل شيء هل نعود للخلاف والصراع أم علينا أن ننجز مهمة محددة في هذه الحالة هذه المهمة المحددة هي هذه الدولة التي من شأنها أن توفر الحرية الكاملة لكل القوى السياسية في أن تسوق مشاريعها السياسية والفكرية هذا القاصر المشترك الأكبر بين الناس إذا لم نصل إلى هذه النقطة باعتبارها هدف الثورة باعتبارها هدف الرئيسي للثورة يبقى في هذه الحالة هنا المشكلة تكمن لكن بعد لما نأتي نقول كيف نحل مشكلة المشكلات الوطنية ال التي أو ورثناها من النظام القديم القضية الجنوبية كيف يتم حلها قضية صعدة القضايا الاقتصادية والاجتماعية كل هذه القضايا المختلفة اللي بتروح أمامنا 
أعتقد أنه من الأهمية بمكان أن لا نضع لغم أمام الحوار بالحديث إما عن أن حل جزئي لهذه القضايا وبالتالي اتفق حول الناس أو أننا نضع فكرة الحوار باعتبارها ال 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 الهدف الرئيسي لنا للمستقبل والقائم على أساس بناء الدولة التي من شأنها أن تنتج الحرية الكاملة لكل المشاريع لكي تشتغل في مظل تحت مظلة هذه الدولة هذه أفكار لا زالت حتى الآن مطروحة للنقاش وللحوار بين الناس وللتفاهم ولا توجد إجابات جاهزة لها لكن نحمد الله على أن هناك اليوم في حياتنا السياسية ما فيش حد وصي على المسار السياسي ولا أحد طارح نفسه وصي لإنتاج الحل وعلى الآخر أن يتبعوه هذه نعمة أن يجد الناس أنفسهم الآن مفتوحين على أن يتحاوروا ويتفاهموا وفي نفس الوقت يصلوا إلى ما يمكن أن يعتبر الحل الرشيد لإنتاج مستقبل يستطيع أن يعيش فيه الناس في ظل يعني بعيد عن الإقصاء ومتعايشين وأعتقد أن ما أنتجته الثورة من مفاهيم قيمية في حياة الشعب اليمني يأتي في مقدمتها هذا التفاهم الذي ظل غائبا خلال كل المراحل الماضية حيث كانت تأتي نخبة حاكمة لتفرض الحل وعلى آخره نقبله اليوم نقول للناس ما حدش قادر أن يفرض الحل على الجميع أن يتفاهموا لإيجاد الحل السياسي الذي من شأنه أن نخرج اليمن إلى مستقبل زاهر بإذن الله وشكرا جزيلا شكرا جزيلا الدكتور ياسين سعيد نعمان على هذه الإيضاحات ولا شك أن لديكم تساؤلات أرجو من الإخوة تسجيل هذه الملاحظات أو التساؤلات إلى نهاية الورقة الثانية و قبل أن ننتقل إلى الورقة الثانية لا بد أن ننوه إلى أنه لم يكن خافيا على أحد ذلك الدور البارز الذي سطره الشباب في رسم ملامح اليمن الجديد وهم يتصدرون الاحتجاجات والمظاهرات المطالبة بتغيير النظام الفاسد والمستبد وبفضل صمود هؤلاء الشباب وتضحياتهم فقد استطاعوا أن يمحوا تلك النظرة الظالمة التي كانت دائما ما تتهمهم بالطيش وعدم القدرة على تحمل الصعاب فما المكان التي يحظى بها شباب الثورة في أوساط قادة العمل السياسي وإلى متى سيبقى الشباب في مختلف الساحات وميادين الحرية وما الدور المناط بهم في رسم ملامح مستقبل اليمن ثم كيف ينظر اللقاء المشترك وشركائه للحوار الوطني ومتطلبات نجاحه هذه التساؤلات أيضا وغيرها سنجد الإجابة عنها في ورقتنا الثانية فليتفضل الأستاذ عبد الوهاب الآنسي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الراشدين وبعد أكرر مرة ثانية الترحم على الشهداء شهداء الثورة السلمية سواء في في محافظات في محافظات في المحافظات الجنوبية أو المحافظات الشمالية اليمن بأكمله كما أكرر الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يشفي المرضى وأن يحسن أوضاع المعاقين وأن يوفقنا لأن نقوم بواجبنا نحو هؤلاء خير كيان وأنا سأخذ مما طرح الدكتور ياسين تساؤله هل 
الحل السلمي دخيلا على الثورة وهل هناك تنافر بين هذا الحل السلمي وبين الثورة أقول لقد انتهجت القوى السياسية وبالذات في الفترة ما بين نهاية 2007 إلى قيام الثورة الشبابية الشعبية السلمية انتهجت أسلوب النضال السلمي وانتهاجها لهذا لهذا الأسلوب لم يكن وليد رغبة وحرصا على السلامة بمفهومها السلبي وإنما كان قائما على إدراك للوضع للوضع الداخلي وللوضع الإقليمي وللوضع الدولي أما الوضع الداخلي فنحن نعلم بأن السلطة التي كانت قائمة والذي لا تزال بعض فلولها تتشبث معتبرة بأن ما حدث ليس كافيا لإقناعها بأنه بأن عليها أن تسلم بالأمر الواقع وربما أيضا رغبتها للانتقام لم يبقى لها من رأس مال إلا الانتقام والحقد على هذا الشعب الذي اختار الطريق السلمي المغاير لما كانت تريده هذه السلطة وهو الصراع المسلح لأنها تعتبر بأنها متفوقة في هذا المجال ولا يهمها أن 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 يذهب العشرات بل المئات بل الآلاف من الشهداء ولعل ما نراه في بعض الشعوب العربية مثال على ما كان يمكن أن يحدث في اليمن إدراك القوى السياسية للوضع الداخلي كانت كانت على علم أو على استيعاب بأن هناك نظام استطاع خلال فترة طويلة أن يشكل شبكة عنكبوتية لم تقتصر على البنية الفوقية وإنما تغلغلت إلى أن وصلت إلى قعر المجتمع وكلنا يعلم بأن السلطة السابقة استطاعت طوال هذه الفترة أو كانت مهمتها الأساسية كانت تقوم على فكرة تفكيك المجتمع وليس تفكيكي على المستوى العلوي وإنما على المستوى أيضا الأفقي وكما قلت إلى مستوى قعر المجتمع كانت تلك السلطة تنزعج من أن ترى شخصين مهمين في أي مكان في اليمن على على توافق وعلى انسجام فتعمل بكل ما لديها من إمكانات لإيجاد الفرقة بينهما بل وزرع وزرع الفتنة بينهما أما على المستوى الإقليمي فكلنا يعرف 
الحالة التي يعيشها الإقليم والتي وصلت إلى أن كل شعب من هذه الشعوب أو كل قطر من هذه الأقطار شغله الحكام بنفسه بل البعض يرى بأن التمرد أو الخروج على الأنظمة التي كانت قائمة يعتبره خطرا ماحكا عليه وعلى سلطته أما على المستوى الدولي فكلنا يعلم بأن القوى المهيمنة اليوم صاحبة القرار على المستوى العالمي هي قوى لها مصالح وتسعى دائما لتحقيق هذه المصالح بغض النظر عن مصالح الشعوب الأخرى وكلنا يعلم بأن بأن هذه القوى العالمية روجت في فترة من الفترات لموضوع الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وما إن اصطدمت هذه المبادئ والتي هي محل قبول لدى الإنسانية كلها عندما اصطدمت بمصالح تلك الدول أو تلك القوى تحولت إلى شيء آخر ولا سيما بعد أحداث التي حدثت في أمريكا في الحادي عشر والتي اتخذت وسيلة للتراجع عن الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان إلى هاجس الجانب الأمني الخاص بتلك القوى حتى لو كان هذا الهاجس مضخما أكثر مما ينبغي وحتى لو أتى على حريات ليس العالم الذي يفتقد الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وإنما الهدف الأساسي هو تأمين تلك الدول بالطريقة التي تراها هذا الإدراك أيضا هناك إدراك آخر أو استيعاب لوضع آخر وهو أن اليوم العالم يكاد أن يمحي في واقعه الفواصل التي كانت موجودة إلى عهد قريب بين ما هو داخلي وما هو اقليمي وما هو دولي اصبح اصبح اليوم كان يعبر عن العالم قبل فتره كان يعبر عنه بانه قريه نتيجه لتطور وسائل التواصل ثم جاء وقت نتيجه لتقدم هذا التواصل فعبر عنه بان العالم اصبح غرفه أما اليوم فيعبر عن العالم بأنه فيسبوك بمعنى أنه لم يعد أمام أي شعب من الشعوب أن يعتقد بأنه بأن أي مشكلة داخلية له هي بعيدة عن الجانب الإقليمي وعن الجانب الدولي وأكبر دليل على ذلك ما نسمعه من تصريحات من أن السلم 
أو الأمن في أمريكا مثلا وهي تفصلها مسافات طويلة عن مثلا عن الشرق الأوسط أو عن العالم نسمع كثيرا من التصريحات بأن